മക്കളെ അടുത്ത വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ സംസാരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മളെ ശ്വാസകോശം അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലേ ഈ ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബയോളജിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആ ചാപ്റ്ററിലെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കോശ ശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെടാം എടാ എടാ നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള സകലമാന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആരോഗ്യം വേണം എന്ത് വേണം ആരോഗ്യം വേണം ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതിന് തുല്യല്ലേ അപ്പം എനർജി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായോ എനർജി വെരി മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് സെല്ലുണ്ട് ഒരുപാട് സെല്ലുണ്ട് ഈ സെല്ലുകൾ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ എനർജി കിട്ടുന്നില്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാറേ എങ്ങനെയാണ് മാഷേ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സാർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഊർജം ഉണ്ടാകുക അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നു യെസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ അല്ലേ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനിലേക്കാണ് കോശശ്വസനത്തിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായ ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ലഭിക്കും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക കോശശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് കിട്ടും എനർജി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ യെസ് കോശ്വസനത്തിന് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന് രണ്ട് സെക്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് വശങ്ങളാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനുകൾ കഴിഞ്ഞാലേ കോശ്വസനം പൂർത്തിയാകുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വശങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ വശമാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പോയോ ആദ്യത്തെ വശമാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ വശമാണ് ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി എന്ന് പറയും ക്രബ്സ് മലയാള മീഡിയത്തിലാണ് പരിവൃത്തി എന്ന് പറയും ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കോശശ്വസനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോശശ്വസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കുക എനർജി ഉണ്ടാക്കുക ഊർജം ഉണ്ടാക്കുക യെസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെക്ഷനുകളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യ സെക്ഷനാണ് ഇത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അപ്പോൾ നോക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലേ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ കോശശ്വസനത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് ഏതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലേ is the first section of cellular respiration ini keto glucose is converted to pyruvic acid ah glycolysis nadakkumbo glycolysis il aadyam nadakkunathu nammal kalicha bhakshanathile glucose ne endaaki maatum ah pyruvic acid aaki maatum endaaki maatum pyruvic acid aaki maatum le ennittu adhaayidu nammal kalicha bhakshanathile ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും പൈറോവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും പൈറോവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ടോ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എത്ര എ ടി പി കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടും രണ്ട് എ ടി പി എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അളവാണ് അല്ലേ ഒരു 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 സഞ്ചിയാണ് അതായത് ഒരു സാക്കാണ് അതായത് മോളിക്യൂളാണ് അതായത് എ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെറും രണ്ട് എ ടി പി എനർജി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും പൈറോവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും പിന്നെ ഒരു സംശയം ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ നടക്കുന്നു ആ കോശത്തിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ
എവിടെ വെച്ചിട്ടാ യെസ് നമ്മുടെ കോശദ്രവ്യത്തിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ത് നടക്കുന്നു യെസ് എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പൈറൂബിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു പൈറൂബിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എ ടി പി ഉപോൽപ്പന്നമായിട്ട് രണ്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടും അല്ലെ ഈ രണ്ട് എ ടി പി മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതിയോ രണ്ട് എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയക്ക് സൂക്ഷ്മജീവിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എനർജി പോലും ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് എ ടി പി മതി ഒരു സെല്ലിന്ന് പോരാ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയാണ് എന്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ആ ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്യൂർ ഓക്സിജൻ ഇതിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ ആവശ്യം അപ്പൊ നോ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വേണ്ട ഓക്സിജൻ വേണ്ട അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായി അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേം മൊത്തമായി അതായത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഏത് ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അത് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു കോശദ്രവ്യത്തിന് വെച്ച് നടക്കുന്നു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറോവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടും അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ യെസ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ റെഡിൽ എഴുതാം നല്ലൊരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് പേരാണ് ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനം അല്ലെ ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ ഇത് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഇത് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഏത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആര് അഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എങ്കിൽ എന്നാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഒരു ഓർഗൻ അല്ല അതായത് ഒരു കോശാംഗം അതായത് ഏതാണ് ആ കോശാംഗം മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഏത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഏത് യെസ് നമ്മുടെ ക്രബ് സൈക്കിള് അല്ലെ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇൻ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് വിച്ച് ഒക്കർ ഇൻ ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അതായത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ കോശസത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് ആണ് ഏത് ക്രബ് സൈക്കിള് അത് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പൈറൂവിക് ആസിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിരന്തരമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിരന്തരമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണെ പൈറൂവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഈ പൈറൂവിക് ആസിഡിനെ ഈ പൈറൂവിക് ആസിഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റും യെസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമാക്കി മാറ്റും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമാക്കി മാറ്റും അതായത് ആദ്യം നമ്മളത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറൂബിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ എത്ര എ ടി പി എനർജി കിട്ടി രണ്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടി ഇത് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു കോശദ്രവ്യത്തിൽ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇനി ആ പൈറൂബിക് ആസിഡിനെ നിരന്തരമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറാക്കി മാറ്റും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നറിയോ ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടും എത്ര എ ടി പിയാ ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ആയി ആ ഇരുപത്തെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത്തിയെട്ടും പ്ലസ് രണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ആയി മുപ്പത് എ ടി പി ആവും ഏത് ആ ഒരു സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ടോട്ടല് മുപ്പത് എ ടി പി എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോ പൈറോവിക് ആസിഡിനെ നിരന്തരമായ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി നേരത്തെ രണ്ട് എ ടി പി പിന്നെ ഇതിലൊരു അടുത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ റിക്വേർഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഓറ്റു എന്താണ് റിക്വേർഡ് ആണ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ Require, require for this function. അല്ലെ അതായത് ഓക്സിജൻ എന്താണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആവശ്യമാണ് എന്തിന് എന്തിന് ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കാൻ അല്ലെ ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമ
ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായാൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്രബ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു കോശത്തിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ കോശത്തിൻ്റെ വിധത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറോബിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടുന്നു അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ക്രബ് സൈക്കിൾ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മൈറ്റോകോൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന കോശാംഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അവിടെ എന്താ നിരന്തരമായ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പൈറോവിക് ആസിഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വെള്ളവും ആക്കി മാറ്റുന്നു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് വേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വെള്ളവും ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി എനർജി കിട്ടുന്നു അല്ലേ ഇതിന് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വേണം എന്ത് വേണം ഓക്സിജന് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഈ മൊത്തം സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് എ ടി പി എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോശ ശ്വസനം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മസ്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണുക കേട്ടോ ഓക്ക